Gud vil da om at kuffe dig om at lave, så du kommer til pisse i smagsfølgen. Og Gud vil da om at lave, så du kommer til pisse i smagsfølgen. Motia a quem entrei e fomos a um vídeo, fomos a mais um vídeo para o canal Infotei. Nova iniciativa está, nova iniciativa, nova iniciativa está, Weberin, Weberin, do Android P, onde será a informação e para a ferramenta, para diminuir os teus celulares no dia a dia. Temos os dashboards da Google, Apple Time e Medial, três aplicativos, Quer dizer, três recentes aplicativos para combater vícios e smartphones. Dispor, Apple Diamond e Midtown. Juntamente com todos os updates tá, para o Lens, a assistente, Gmail e quase qualquer outro aplicativo com a bala de Google, Houve uma revelação na abertura da conferência em 2018 que não é, que não é formada em melhorar o ecossistema de serviços da gigante, mas mais um sabimento todos os aplicativos do produto. A intenção deles na, no último IO, conferência IO, conferência da COVID 2018 IO, é criar aplicativos para que o usuário use menos smartphones. Quando economizar energia, economizar a bateria, economizar, prolongar a vida útil da bateria. A intenção é essa. Isso porque, isso porque o ainda inédito, Android P, Android P é inédito. Até agora não tem nome. É o mais novo do chão operacional da Google, Android P, sem nome. Vai dar ser um conjunto de ferramentas chamado de Testar Web, algo como Pinstar Testar um e Dados Unidos, que é voltado para equilibrar a sua vida digital e a sua vida real. Com a intenção é equilibrar as suas vidas a testar e a real equilibrar vamos, vamos equilibrar as duas vidas né? a maioria a maioria está deixando a vida real de lado para viver só na vida testal isso é um mal terrível da saúde mental física pessoal Como a intenção do a intenção da Google com o novo Android P, com o novo sistema operacional Android P é criar uma ferramenta, criar um conjunto de ferramentas, um conjunto de ferramentas chamado de Digital Weaving, ou seja, Pinstar Digital. Como vai ser o Pinstar Digital? É que prenda assim, a sua vida digital a sua vida digital da real vamos dizer que tá a sua vida digital da vida real é que para um mundo né? criando ferramentas que que sobre sim o 
o menos susto dela. Menos susto do smartphone. Por meio de uma série de configurações, opções e recursos, o Google quer, um, o Google quer que o Android P seja a versão menos usada. Por meio, por meio de uma série de, por meio de uma série de configurações, opções e recursos, o Android que o Google quer que o Android P não se chama operacionado a Google o Android P seja a versão menos usada do sistema móvel. Isso pode nos nos fazer gostar ainda mais do nosso smartphone. Vamos manejar, vamos manejar o uso do seu smartphone através do Android P, né? Que traz um conjunto de ferramentas, um conjunto de ferramentas que facilita o bem-estar digital. Transporte, e botar e mita tal a tudo apertado a tudo apertado sobre o uso de aplicativos qual é a tudo apertado sobre o uso de aplicativos o recurso principal né? o recurso principal da nova iniciativa é um, o recurso principal da nova iniciativa é Android Dashboard Android o recurso principal da nova iniciativa da Google, quando, através do sistema, do sistema operacional Android P, o, novo, o, mais recente, o mais recente da Google, Android P. O recurso, o recurso principal é o Android Dashboard, que fornece uma visão geral sobre o uso, sobre o seu diário uso, de forma parecida com a aba bateria do Android, para Android Oil. É semelhante à aba padrinha do Android Oil. Então, no caso, fazer o um Android Dashboard na, no sistema operacional, operacional Android P, sem nome de objetivo ainda. Mas, sem vez de mostrar quais aplicativos estão sugando mais sua bateria, até ele irá revelar exatamente com o tempo que você passou no smartphone na casa dia. Assim como os aplicativos que mais roubaram a sua atenção. Pense nisso, uma tabela nutricional foi fechada em smartphones. É só assemelhar o novo recurso, o Android de Dashboard, que, que conta quanto tempo você ficou no smartphone. É só comparar com a tabela nutricional. No caso, para viciados e smartphones. Entre os dados apresentados no Android Dashboard estão a quantidade de notificações que você recebeu e quanto tempo você usou cada aplicativo por dia e por hora. Ao se, ao se confrontar com todos esses detalhes, você provavelmente ficará chocado com a jogado com a quantidade de horas que passa olhando para o cérebro, o celular. E você, quando é só eu vou ter passo no seu celular? E essa, e essa é a intenção da iniciativa. E os relatórios se estendem além dos seus smartphones, por exemplo. Também será, por exemplo, também será coletado todo o seu tempo de exploração de vídeo no YouTube, independente de ser, de ser um PC ou um smartphone. É uma estratégia ousada para uma empresa que fabrica smartphones e aplicativos. Enquanto é fabricante de carro possui um longo, um longo histórico de lutas contra as regula regulamentações feitas para alertar os consumidores sobre, sobre os tanto os seus produtos cautos, produtos cautos, o Google está compartilhando de forma voluntária informações potencialmente alarmantes diretamente nos seus no, no nosso aparelho, aparelhos. Conforme a empresa, conforme a empresa de monta em fio, explica a texta web é uma resposta às preocupações dos usuários e não negativa que de se antecipar aos órgãos reguladores.
a empresa a empresa Google a, a maior preocupação da empresa Google é com seus usuários com o tempo os seus usuários ficam no smartphone no seu celular e você quanto tempo você fica no seu celular quando é só da postia você fica no seu celular E quando, isso? e quanto tempo você não vive, não tem uma vida, uma vida real, verdadeira, justa. Um aplicativo fez, mas o Android que escolhe apenas o começo. É, é iniciativa, é iniciativa do projeto da Google o Android que escolhe. O Google também não estará o Google também não estará ferramentas para ajudar a curar o de smartphone com novos recursos e configurações, configurações feitas para nos tirar dos, dos aplicativos e nos mandar para o mundo real. O céu está chegando. O céu está chegando. Google, Santa Fichai, Sunday, Sunday Fichai. Até criou, um termo, até, um, até criou um termo divertido sobre isso. Som, soy, out, miss out, referente ao popular como fear, out, miss out. O céu da gigante Google, Sandra Pichai, criou um divertido, criou um termo divertido em relação a, a, no, a nova iniciativa da Google né? através do Android Display regulando assim, quanto tempo você passou nos quanto tempo você passa no smartphone o tempo o tempo divertido que o Celta procurou a jogo em alegria de PT Alegria de perder, inferência popular, medo de perder. Para ajudar os, para ajudar os usuários a deixar o smartphone de lado, o Google incorporou novos controles ao Android P para gerenciar como e quando você usa o seu celular, incluindo times para aplicativos que te, que te enviarão uma visão. Se você passar mais de 30 minutos em um aplicativo de recebo e a aplicação automática, a aplicação, a aplicação automática do modo não perturbar, do not touch up, quando você colocar seu aparelho com a tela virada para baixo em uma mesa. O, 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 o recurso é automaticamente acionado. Então, não disturb, não perturbe. O botão não perturbar também ficou muito mais poderoso, é uma feitura de notificação do seu celular com ele habilitado, mesmo aquele que você já recebeu. É um contraste e tanto em relação ao senso geral de controle parentais no iOS. A Apple já foi criticada por ignorar o problema do fixo de smartphone entre crianças, algo que o Google já tem Algo que o Google já tem realizado esforços legalmente com o seu aplicativo Feminine. Algo que a algo que Apple ignorou. O uso, o uso inadequado de, de smartphones. A nova iniciativa da, a nova iniciativa da Google está o evento. É, é, é praticamente uma ação breve do Android contra o iOS 12, o novo sistema da Apple, iOS 12, que, que deve trazer alguma forma de controle para limitar, limitar o uso dos dispositivos móveis para crianças. Se a Apple não fizer algo parecido com o que Google implementou no Android P, não será bastante. Interações 
significativas. Gerações negativas. O Google, o Google estava sendo uma declaração para a Apple, para a Apple e todas as suas empresas com o digital webring no Android P. O vice smartphone não é um problema que afeta somente as crianças. Tem muitos adultos que, tem muitos adultos que são viciados, viciados em smartphones também, não só crianças, como a maioria pensa. O vice smartphone. Sei que vou ficar horrorizado ao ver as minhas estatísticas que uso um Android disposto. Mais uma prestação visual de quanto tempo te digo para minha tela poder. Pode mesmo. Mais uma prestação visual de quanto tempo te digo para minha tela. Pode me fazer impor alguns limites nesse sentido. É como se a marca desse carro começasse a entregar adesivos de nicotina junto com cada março vendido. Muitas pessoas irão. Muitas pessoas irão testar, mesmo que, eles, mesmo que não estivesse planejando realmente para fumar. O plano, o plano do Google com a nova iniciativa não é bem necessário a ser apreciado, mas a vida fora, mas a vida fora das células. Mas, mas é bem tornar as reações com os smartphones mais criativas. Nossos, nossos dias são cheios de reações insignificantes com nossos celulares. Não no de importância, verificações com social. Quem social. Quem nos matou o tempo? E o Google quer nos ajudar a cortar tudo isso das nossas vidas. Não é tanto sobre usar menos smartphones, mas sobre considerar o tempo que passamos com eles, em coisas que sejam realmente importantes. Isso se estende para um dos maiores danos ao nosso bem-estar de forma geral. O uso celular está se da noite. Atenção com quem, quem de costume de usar o celular tudo na madrugada. O Google quer limitar esse, esse vício. Com o um recurso do Windows, os aparelhos com Android P mudarão para uma escala de cinza no fim do dia e se acionarão o um modo não preocupar na hora do fim. Mas que recebemos, vai que recebemos menos sentado e nos perder em um plural negro no YouTube quando deveríamos ter estar descansando. É apenas mais uma maneira do Google nos encorajar a equilibrar nossas vidas e restaurar com as trinidades da nossa saúde mental digital. A pergunta, a frase, a pergunta feita é, hey Google, configure o então para, para daqui a 10 minutos. Aí é te, para até de manhã. Com regulo, com o orgulho e tal, para até para te, te da noite. A partir da até da noite. A partir da até da noite, com o patrão, né? com que mostra aqui, você terá um horário, um horário limitado o uso, da, o uso do aparelho smartphone. Fernando Equinote no I.O. Fernando Equinote no I.O. O céu do Google, Sander Pichai, diz que o digital wedding é um esforço profundo e contínuo que se estende para além das paredes do laboratório do Google. É um plano completo fundamental do usuário para entender os nossos hábitos. O 
o plano do o plano da Coco com essa iniciativa limitar o uso do smartphone limitar o uso do smartphone e fazer que você desligue desligue por algumas horas encontre equilíbrio para as famílias nós focar no que acontece no mundo agora É um plano que envolve o profundamento do usuário para entender os hábitos, os nossos hábitos, do dia a dia. Esse foi mais um vídeo. Gostou? Compartilhe. Dá um sonho. Se gostou, dá um sonho. Compartilhe, like, compartilhe, compartilhe, curte. Tem like e até o próximo. Tchau.